Hi, this is Robert again of uh, Rochester Condominium by Empire Island Holdings Incorporated. So, ito yung promise ko kanina earlier ng video ko to give updates para dun sa aking mga investors at para dun sa mga nagtatanong kung may available pa ba na RFO unit dito sa Rochester which is nasagot ko na yan at nabigyan ko na kayo ng update dun sa earlier um, uh, video ko. So right now, nandito ako as I promise na bibigyan ko kayo ng tour doon sa dalawa bagong tower na kaka-launch pa lang or kaka-turn over pa lang. So I'm here now sa likod na side para at least makita ninyo kung ano yung development. So, ito kasi yung mga towers na to is kumbaga connected siya or meron siyang tiyatawag na jogging path na uh, interconnected po dun sa mga towers na kung saan po pwede po kayong mag-jogging, no? Once this one is fully developed na, makikita ninyo na you have enough space to move around unlike dun sa mga ibang development na tower by tower or concrete to concrete po yung development. So this one is mas malaki yung open space compared dun sa towers na makikita ninyo. Okay? So bigyan ko na kayo idea. This one is nandito ako ngayon sa uh, breeze tower. Ito yung breeze tower, okay? So, ito yung backside kung saan dinidevelop pa lang nila inaayos and then inaayos yung landscape, inaayos yung mga halaman. So, makikita ninyo na merong cement na I think nasa 1.2 or 1.5 to. No? Kung saan po pwede kayong tumakbo. Okay? Mag-jogging paghapon, paggabi. Okay? And of course, ito yan, connected yan dito sa ito yung bagong palm ridge tower kung saan nagmove in pa lang yung ating mga investors or yung ilan sa mga investors ko nakakuha dito sa palm ridge tower okay so bigyan ko lang kayo ng idea dito sa ginagawang development okay <clears throat> so ito yung jogging path ito yung palm ridge tower ayan ano, ano, yeah, tama, tama. Yan yung pinaka-receiving area. Okay. So, ito yung inaayos nila na landscape. Nalagyan nila mga tanim. Okay, garden, pocket garden. Okay. Ayan. So, doon sa mga nagtatanong, ay, tabing ilog. Yeah, tabing ilog siya but mm, meron tayong easement, okay? Uh, malayo po yung pinaka tower natin sa mismo uh, riverside. Okay? At the same time, nakapile drive po ito, binaunan po ito ng sandamakmak na malalaking poste na simento. Okay, so ito po ay i-develop na lalagyan po ito ng parang uh, uh, I think this one is lalagyan ito ng pocket garden, tapos lalagyan ito ng mga ilaw, and lalagyan ito ng mga benches dito para siyang parke ayan, so pwede kayong tumakbo dito paikot ayan, so nandito po ako ngayon sa likod ng Palm Ridge Tower and ito naman po yung bagong bago dalawang to is bago po to na tower and ang contractor po natin dito is of course yung very famous na contractor na Datem kung familiar po kayo sa Datem isa po sila sa mga pioneer po pagdating sa construction ng mga high rise and mid rise ng mga towers and condominium even mga offices po building offices So, nandito din po ako. And one thing, maganda dito kasi na-maintain nila. They retain itong uh, mango tree. Ayan. So, tabi-tabi lang po. Ayan. So, meron po tayong magandang park. No? Mini park dito sa likod ng Hillcrest. And pagitan po ng Palm Ridge. So, I think one of the reason also kung bakit kami kumuha dito ng aking partner is because uh, we love yung idea of preserving yung yung natural po na ano ng greenery ng area 
the same time, meron po kayong enough space to move around. Hindi po siya yung concrete to concrete. So, at the same time, yung flow ng hangin, hindi nabablock ng ibang tower. So, yun po yung napaka-importante. So, yung abundant po yung ating hangin dito sa project na to. It's a community type development. So, mas maganda po siya. Kasi, uh, I mean, you have space to move around. Especially your kids, no? Yan. So, ito po yung uh, backside na uh, Cambridge Tower. May mga ilang unit owners na po na naka-move in. I think I have two already investors na naka-move in. And then I have another three investors na on process po yung kanilang bank applications. And of course, mention ko na lang din po yung aking investors na nasa abroad. Si Miss Geiger. And then si Miss, uh, Mrs. Janiel. Uh, of course, excited na sila. I think they'll be, they will come here on uh, first quarter of next year para at least i-accept na yung kanilang unit. Pero I think uh, last week time we talked na approved na yung kanilang bank application. So they're very happy, especially si Sir Chris, no, to accept their unit. So ito naman po yung Hillcrest Tower. Ayan. So, bigyan ko lang po kayo ng idea. I think yung area na yun is hindi ko pa pwedeng puntahan because of there's too much wiring. Electrical wiring na nasa floor. Delicado. So, ikot na lang ako dito. So, katulad nung nabanggit ko kanina, makikita nyo naman po siguro yung movement ng mga plants. Especially yung yung mga trees, no? Yan. So, manifestation niyan na merong malakas na hangin kasi gumagalaw po yung mga halama today is uh, Sunday and it's already 2 uh, quarter to 3 yeah. so makikip, marinig nyo rin naman sa background using my earpod na malakas yung hangin uh, during the time na nag-stay pa kami dito sa unit namin we go down pagdating ng gabi kasi napaka-press ko ng hangin and some of the unit owner dito actually na mabangit nila na there are nights na hindi sila gumagamit ng aircon because of napaka-press ko ng hangin no? yeah. dito pala sa baba is parking area po to so right now <coughs> wala na po tayong available na parking slot for this tower even sa Hillcrest Tower it's already sold out. Then some of the investors are not going to come We'll wait until we launch po yung multi-level parking, and we don't know yet. That's, um, parang yah, approved pa lang. Yan po. Hmm. Ito po gagawin po tong packet garden. Yan. So ongoing na yung pag landscape and tinaniman na rin po nila ng uh, soon to be trees ayan, ang ganda so I'm so excited for this area kasi yung park lane and grace tower medyo hindi ganun ka ano yung kanilang pagit, yung pagitan nila hindi masyadong I mean hindi ganito kalaki so that's why walang parang nilagay na masyadong halaman but for this tower yung hillcrest and uh, farm ridge my god napakaganda kasi nakikita ko na yung once na develop na tong landscape, yung mga packet gardens na pagkaganda nito. So right now they're busy. Ayan po yung ating mga gardener. Kinoclip nila yung mga uh, different uh, types of plants. And then sinesegregate nila para ilagay dun sa ibang area. So ikot lang ako dun sa kabila. Lubusin ko na to kasi since nandito na rin lang naman ako and then I think the last time na nabigyan ko ng updates dun sa mga investors ko abroad medyo matagal na Tagal na daw <laughs> Pero I think mga siguro mga ilang weeks pa lang But anyway, gusto ko sa yung bigyan ng bigyan ng updates I'm excited for this project and I'm so uh, overwhelmed dun sa development kasi at least nakikita ko na may progress 
doon sa yung yung parang roton turn about uh, ito yung roton na, na approaching sa hill crest ah no no approaching dito sa uh, parking tower and <laughs> freeze tower kala ko sino yun nandun sa balcony bakin bakin allowed ba akong pumasok doon pwede akong makapasok hanggang doon wala bang delikado na ano doon? Walang uh, wire o ano? Wala. Pwede. Okay, sige. Thank you ha. So, okay naman ka. Walang kami. So, so, puntahan ko lang kami. May mga wire lang kasi sa baba. Kaya medyo natatakot ako pumasok. Okay. So, ito yung way going to Hillcrest. Pakita ko na rin sa inyo my God, first time na makikita ninyo yung lobby ng Hillcrest Tower. So ito po yung Hillcrest. By the way, singit ko na rin. Since nandito naman ako at malapit lang ako doon sa Bridgeview Tower. So ayan po yung ongoing construction ng Bridgeview Tower. Makikita nyo medyo maraming kalat. Normal naman po yan kasi kon nasa construction tayo. No? But of course, once na natapos yan ganito na po ang kalalabasan. Diba? So, napakaganda. So, ito po yung uh, Hillcrest Tower. Wow! Maganda kasi malaki yung kanyang lobby area. Pareho oh. hmm. siya ng Palm Ridge. So, ito yung lobby area ng Hillcrest. I think wala akong nakakipasok dito. Ayan. So, inaayos na siya. Malaki yung space kasi you can put mga receiving loop ang dito so far. Ayan. Ayan. Napakalaki ng mga nangkakuha ng investment dito sa Hillcrest Tower kasi ang laki ng kanilang lobby area. Oh. Plus, meron pa rin itong extension. No? Pwede pang maglagay dito ng receiving yung ano rin, sofa. And, nandito yung common toilet and bath para dun sa mga naghihintay sa lobby. And, ito yung individual mail boxes po para sa mga unit owner. Diyan na po galing kanila. Sa likod. Okay. So again, this is Roberto Ravalo po of uh, Empire East Land Holdings Incorporated. Ang developer po nitong Rochester Condominium dito po sa Mesa Noaquin Pasig City. Uh, inviting you all na if you have time and uh, if you're looking for good investment, solid investment, property investment, come and visit us here sa Rochester Condominium and of course, pwede nyo po akong i-invite pwede nyo po akong schedule pwede nyo po akong private message pwede nyo po akong tawagan pwede nyo rin po akong uh, i-message sa Viber, what's up yeah. dun sa mga interesado po na mag-avail ng property dito I'm here for almost uh, more than 7 years but technically 10 years na ako dito I started as part-time agent way back 10 years ago and then nag-full-time po ako 7 years ago and consistently I deliver sales kaya tumagal po ako dito and consistently uh, I practice yung uh, high standard or standard work ethics po na ina-apply ko po yan lahat sa aking mga investors wala po akong investors na iniwan to the time na nag-serve to the time na matapos din 
weekly payment nila till dun sa kanilang turnover acceptance ng unit turnover ng unit up to the time po na mag process po sila ng kanilang bank yan po yung aking guarantee sa inyo once na kumuha po kayo sa akin ang investment hindi ko po kayo iiwan aasikasuhin ko po kayo mabuti at sisiguraduhin ko po na magiging tama maayos at smooth po yung investment ninyo rito sa Rochester I also have different projects po located in San Juan, Manila area, Makati Mandaluyong Kainta message nyo lang po ako, baka meron po akong may tulong sa inyo again thank you for watching this video maraming maraming salamat po, bye